வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது பொட்டல் நெக் அப்படின்னா என்னான்னு ஸோ இதை பற்றி ஏற்கனவே தெரிஞ்சவங்களும் இருப்பீங்க தெரியாதவங்களும் நிறைய பேர் இருப்பீங்க இதில் வந்து நான் பொட்டல் நெக் மட்டும் இல்லாமல் அது உருவாகிறதுக்கான காரணம் அது வந்து எப்படி காலத்தோட ஆரம்பத்துலேருந்து காலத்தோட எப்படி அது அதிகரித்துட்டு வந்துச்சு இதை பற்றி தான் நான் இந்த வீடியோவில் கதைக்க போகிறேன் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த பொட்டல் நெக்னா என்ன இது வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான விஷயம் கம்ப்யூட்டிங் டிவைஸ் ஒரு கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு உபகரணத்தில் இருக்க ரெண்டு ஹார்ட்வேர்ஸ் கிடையிலான பொருத்தமின்மை அதாவது ஏசென்க்ரனஸ் டேட்டா ரேட் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஹார்ட்வேர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுற டேட்டாவை இன்னொரு ஹார்ட்வேரால் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே கொடுக்க முடியாட்டி அங்கே வந்து ஒரு பொட்டல் நெக்ன்ற ஒன்று உருவாகுது ஸோ ஏன் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள இந்த டேட்டா போகலன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து டிராஃபிக் ஸோ டிராஃபிக்கா அப்படின்னு கேட்காங்க இது வந்து சாதாரணமாக நம்மளோட நடைமுறை வாழ்க்கையில் நடக்கிற மாதிரியே தான் கம்ப்யூட்டருக்குள்ள வந்து டேட்டா பயணிக்கிற பாதைகளை வந்து நாங்கள் வந்து பொதுவாக பஸ்ஸுன்னு சொல்லுவோம் இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு இரு வகையான பஸ்ஸும் இந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது அதாவது அட்ரஸ் பஸ் சிக்னல் பஸ்ன்னு இது மூணையும் நாங்கள் பொதுவாக சேர்த்து சிஸ்டம் பஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பஸ்ஸஸ் இந்த பஸ்ஸுன்ற அந்த டேட்டா பயணிக்கிற பாதைகளில் தான் இந்த டிராஃபிக் உருவாகுது அதுக்கான காரணம் வந்து டேட்டாவை ப்ரொசஸ் பண்ணுற டிவைசஸ் வந்து ஸ்லோவாக இருக்குது இதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இனிமேல் செய்யலாது ஏன்னா விலை அதிகமான ப்ரொசஸஸ் வந்து அதிக ஸ்பீடாக இருக்கும் விலை குறைஞ்சது வந்து குறைஞ்ச நேரத்தில் இருக்கும் மற்றது தான் முக்கியமான விஷயம் ஒரே டேட்டா பஸ்ஸை வந்து பல ஹார்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அதாவது இப்போ ஒரு தகவலை வந்து கிராஃபிக் கார்டுக்கு அனுப்பணுன்னா ஒரு நாங்கள் வந்து ஒரே நேரத்தில் கம்ப்யூட்டரில் நிறையா ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து நிறையா விஷயங்கள் வந்து இந்த கிராஃபிக் கார்டால் ப்ரொசஸ் பண்ண வேணுன்ற நேரம் எல்லா ஒரே பஸ்ஸில் பல டேட்டா வந்து அந்த கிராஃபிக் கார்டுக்கு போக பார்க்கும் ஸோ இந்த நேரம் வந்து ஒரு டிராஃபிக் வந்து உருவாகுது ஆனால் இந்த டிராஃபிக்கை குறைக்கிறதுக்கான உள்ள ஒரு போலீஸ்மேன் மாதிரி சொல்லலாம் நாங்கள் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அடுத்தது தான் இந்த பாதையின் அகலம் வந்து குறைகிறது அதாவது பஸ் வித் இந்த பஸ் வித்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பஸ்ஸுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு டேட்டா ஃப்ளோ ரேட் ஒன்று இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஒரு டேட்டாவை வந்து உங்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் ஒரு பஸ் ஒன்னோட அனுப்பணும் ஆனால் அந்த பஸ் வித் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட் அப்படின்னா உங்களால் இந்த ஒரே நேரத்தில் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டை அந்த பஸ்ஸால் அனுப்ப முடியாது ஸோ இது தான் அந்த பொட்டல் நெக்ன்ற பேர் உருவாக்குறதுக்கான காரணம் ஒரு பொட்டல் நெக்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு போத்தலோட கழுத்து பகுதி ஸோ போத்தல்ட அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் போத்தல்ட உடல் வந்து தடிப்பமாகவும் அதோட கழுத்து அப்படி இல்லாட்டி வாய்ப்பகுதி வந்து குறுகியதாகவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ரெண்டு போட்டல் எடுக்கிறோம் ரெண்டு உடல் பகுதி வந்து ஒரே அளவாக இருக்குது ஆனால் ஒரு போத்தல்ட வாய்ப்பகுதி வந்து சிறியதாகவும் மற்ற போட்டலோட வாய்ப்பகுதி வந்து பெரியதாகவும் இருக்குது ரெண்டுலேயும் நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக நீரை நிரப்பிட்டு ஒரே நேரத்தில் வந்து ரெண்டையுமே தலைகீழ திருப்புகிறோம் இப்போ எதில் வந்து தண்ணி வந்து இலகுவில் டக்குன்னு வெளியேறி போட் பாட்டில் எம்டி ஆகும்னா இந்த பெரிய வாயு உள்ள இதே தான் இதே தான் இந்த பாட்டில் நெக்ன்ற பேர் வர்றதுக்கான காரணம் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து அதிகமான டேட்டா ஃப்ளோ பெரிய ஒரு டேட்டா அமௌண்ட் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு பஸ்ஸோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஆனால் அந்த பஸ்ட அகலமோ இல்லாட்டி அது ஒரு வாயின்னு சொல்லலாம் அந்த வாயில் வந்து சின்னதாக இருக்கனால அந்த டேட்டாவை வந்து குறிப்பிட்ட நேரத்துலேயோ இல்லாட்டி குறிப்பிட்ட ஸ்பீட்லேயோ பயணிக்க முடியாமல் போகுது ஸோ இது தான் இந்த பாட்டில் நெக்ன்ற பேர் வர்றதுக்காகவும் காரணம் அதே நீங்கள் பொதுவாக யோசிச்சு பாருங்கள் பொட்டில் நெக் வந்து இல்லை அப்படின்னா போ பொட்டில்ட வாயும் பொட்டில்ட உடலும் வந்து ஒரே சைஸாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு டின்ட அமைப்பு இல்லாட்டி ஒரு ஜாம் ஜா அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து பொட்டில் நெக் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இது தான் பொட்டில் நெக்கை பற்றி பொதுவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ நாங்கள் வந்து பார்ப்போம் பொட்டில் நெக்கிட்ட டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னு ஹார்ட்வேர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பொருத்தம் இல்லாமல் வருது வந்து இன்றைக்கி நேற்று இல்லை இது வந்து பல வருஷங்களாக ஆரம்ப காலத்தில் கம்ப்யூட்டர்ஸ் உருவாக்கப்பட்ட காலத்துலேருந்து இது இருக்குது இந்த மேனுவல் சுவிச்சஸ் வேக்யூம் சுவிச்சஸ் லே ரிலேஸ் இதெல்லாம் வந்து பாவிக்கப்பட்ட அந்த ஹார்ட் வயரிங் கம்ப்யூட்டிங் சிஸ்டம் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தோட முடியுது இது காரணம் வந்து ஹங்கேரிய நாட்டு கணிதவியலாளரான ஜான் 
அவர் தான் டிஜிட்டல் மெமரி அதாவது நாங்கள் இப்போ சொல்கிற இந்த ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அதாவது ரம் இது வந்து இந்த மிஷின்னால தான் உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுது ஸோ அந்த காலத்துலேருந்து இந்த மெமரியும் ப்ரொசஸரும் வந்து நாளுக்கு நாள் இம்ப்ரூவ் ஆக தோங்கிடுச்சு இவ்வாறு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகி வந்துக்கிட்டு கணரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல ஆரம்ப கால பகுதியில இந்த முழு டெக்னிக்கல் வேர்ல்டையுமே தலைகீழா மாத்திர மாதிரி ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பணிகள் இது அதுதான் பைப் லைனிங் பேரலிசம் கன்செப்ட் இது நாங்க புரிஞ்சுக்கிறோம்னா அதுக்கு முதல்ல வந்து என்ன கன்செப்ட் இருந்துச்சுன்னு பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு முதல்ல வந்து ஒரு ப்ரொசஸர் இருக்குன்னா அதுக்கு நீங்க ஒரு கட்டளை கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த கட்டளை கேட்ட மாதிரி அதோட வேலையை நிகழ்த்தும் ஆனா அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க நேரம் உங்களுக்கு அடுத்த கட்டளை உங்களால கொடுக்க முடியாது அந்த வேலையை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகுதான் உங்களால அடுத்த கட்டளையை கொடுக்க முடியும் ஆனால் இந்த பைப் லைன் அந்த அதுக்கு சொல்றது வந்து லீனிய சீக்வன்ஷல் ஆனால் அந்த பைப் லைனிங் கன்செப்ட்னால வந்து ஒரு கட்டளையை ப்ரொசஸர் கொடுத்து அந்த ப்ரொசஸர் அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க நேரமே உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு கட்டளையை கொடுத்துடலாம் ஆனால் ரெண்டு கட்டளைகளும் ஒரே நேரத்தில் ப்ரொசஸ் ஆகாது ஒரு கட்டளை அங்கே ப்ரொசஸ் ஆகிருக்க நேரம் மற்றது வந்து ஒரு கியூ கியூவாக வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டாண்ட் பையில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு கட்டளை வந்து ப்ரொசஸ் ஆகி முடிஞ்சதும் அடுத்த கட்டளை ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொசஸ் ஆக போயிடும் அதுக்கு பின்னுக்கு இருந்தது வந்து ஸ்டாண்ட் பையில் வந்து நின்றும் ஸோ இதனால் வந்து என்னன்னா ப்ரொசஸரில் வந்து மேக்ஸிமம் ஒர்க் அவுட் ஏன்னா இது இந்த இந்த பைப் லைனிங் கன்செப்ட்னால வந்து எப்பயுமே ப்ரொசஸர் வந்து ஒரு வேலையை செய்யாமல் சும்மா இருக்க போகிறது இல்லை தொடர்ந்து அதுக்கு நம்மளால் வேலை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அதுக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட டைமே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்துக்கிறக்கு தேவையில்லை ஸோ இதனால் வந்து அதிகமான வேலையை வந்து இந்த ப்ரொசஸர்னால செய்ய முடிஞ்சு இது வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு டாக்டர் வந்து எப்படி ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டையாக செக் பண்ணியிருக்க நேரம் மற்ற பேஷண்ட்டெல்லாம் அவங்க அவங்களோட இடத்துல ரெடியாக இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு இது தான் ஆனால் வந்து உண்மையுமே நாங்கள் ஆழமாக விளங்கப்படுத்துகிறோம்னா வந்து ஹெச்டிக்யூட் எக்ஸிக்யூட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த ப்ரொசஸர்ஸில் ஸோ அதை வந்து நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல விரும்பல பைப் லைனிங் கன்செப்டுக்கு பிறகு வந்து ப்ரொசஸரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நினைக்க முடியாத அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைய தோங்கிடுச்சு நாளுக்கு நாள் புதுசாக வந்து இந்த ப்ரொசஸருக்கு பல ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இதனால் அதோடய ஸ்பீடும் பெர்ஃபார்மன்ஸும் வளர்ந்துக்கிட்டே போச்சு ஆனால் மெமரியில் அதாவது இந்த ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ரேம்டை வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸோட ஒப்பிட்டு பார்க்குற நேரம் இந்த ப்ரொசஸரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகரிப்பு வந்து பல மடங்கு அதிகமாக இருந்துச்சு அதாவது இந்த வேகம் வளர்ச்சி வேகம் வந்து ப்ரொசஸருக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருந்ததுனால இதுக்கு இடையிலான பொட்டில் நெக்கு வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே வந்துச்சு வந்து இப்போ வந்து மிகவும் நல்லாவே இம்ப்ரூவ்டான ரம் இருக்குது அதே மாதிரி ப்ரொசஸர்ஸும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்கு ஆனால் இப்போ வந்து அதிகமாகவே இந்த பொட்டில் நெக் உருவாக்குறது வந்து கிராஃபிக் கார்டுக்கு இடையில தான் ஸோ இந்த கிராஃபிக் கார்டுனா என்ன உண்மையிலேயே கிராஃபிக் கார்டில் வந்து அதிக அளவிலான தரவை வந்து பரிமாற்றக்கூடிய டேட்டா பஸ் இருக்கும் அதாவது குறைஞ்சது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் சாரி மற்றது வந்து ஒன் டூ எயிட் பிட் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் பிட் அந்த மாதிரி ஒரு தரவை டேட்டா ஃப்ளோவில் அதிக அளவிலான டேட்டா பஸ் இருக்கும் சாதாரண ஒரு ப்ரொசஸரை விட பல மடங்கு கோர்ஸ் அதிகமாக உள்ள ப்ரொசஸர் அதாவது இதுக்கு வந்து நாங்கள் ஸ்பெஷலாக கிராஃபிக் ப்ரொசஸர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கிராஃபிக் ப்ரொசஸரும் இந்த அதிக அளவு டேட்டா ஃப்ளோவில் டேட்டா பஸ்ஸும் இந்த கிராஃபிக் கார்டு உள்ள காணப்படுது இதுலேயும் வந்து அதே மெக்கானிசம் தான் பைப் லைனிங் மெக்கானிசம் இதுலேயும் வந்து அடுத்தடுத்து ப்ரொசஸ் ஆக வேண்டியது எல்லாமே வந்து இந்த கியூ மாதிரி அடுத்தடுத்து அடுக்கப்பட்டுருது பொதுவாக டேட்டா கிரிட் அரேன்னு சொல்லுவோம் அந்த டேட்டா கிரிட் அரேக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்தடுத்து வந்து இந்த கிராஃபிக் வந்து கிராஃபிக்ஸை வந்து ப்ரொசஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகுது இந்த கிராஃபிக் ப்ரொசஸர் வந்து ரொம்பவே பவர்ஃபுல்னு சொல்கிறோம் தானே அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மட சிஸ்டம் ரம்மால் வந்து அவ்வளோ பவரை கொடுக்க முடியாது ஸோ அதுக்காகவே விசேஷமாக தயாரிக்கப்பட்டது தான் வீடியோ மெமரி அதாவது நாங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கும் வி ரேம்னு ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த வி ரம் வந்து நாங்கள் வந்து நார்மலாக கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுற ரம்மை விட ரொம்பவே பவர்ஃபுல் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸும் கூட நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிங்க ஒன் போர்ட் கிராஃபிக்ஸ்னு ஒன் போர்ட் கிராஃபிக்ஸ்க்கு வந்து தனியாக வி ரேம் இருக்காது அது வந்து ஏற்கனவே கம்ப்யூட்டரில் உள்ள ரம்மை வச்சு தான் இந்த ப்ரொசஸிங் கிராஃபிக் ப்ரொசஸிங்காக நிகழ்த்தும் அதனால தான் வந்து இந்த டெடிக்கேட்டட் மெமரியை விட நாங்கள் ஒன்போர்ட் கிராஃபிக்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஸ்லோவாக இருக்கும் பெரிய பெரிய கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாட முடியாது ரொம்பவே கஷ்டமாகவும் இருக்கும் உண்மைக்குமே வந்து நாங்கள் வந்து
கம்ப்யூட்டருமே எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸும் உள்ள ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாட்டில் நெக் இல்லைன்னு சொல்கிறது நீங்கள் எந்த டிவைஸ் எவ்வளோ பார்த்து பார்த்து பார்ட்ஸ் வாங்கி நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரை பில்ட் பண்ணாலும் கட்டாயம் அதில் வந்து பாட்டில் நெக்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதனால் நாங்கள் மேக்ஸிமம் நம்மளால் செய்யக்கூடியது வந்து பாட்டில் நெக்கை முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைச்சிக்கிறது தான் ஸோ அதுக்காக வந்து நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது பாட்டில் நெக் செக்கர் அப்படின்னு நீங்கள் கூகுள் சர்ச் பண்ண போகலாம் அதில் போய்ட்டு உங்களை கம்ப்யூட்டரோட ஹார்ட்வேர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அடித்தா அதில் வந்து பாட்டில் நெக் இருக்கா இல்லை அப்படின்னு காட்டிடும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் வந்து நான் வந்து பேசிக்காக பாட்டில் நெக்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு கன்செப்டை தான் கவர் பண்ணியிருந்தேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அ